，免礼。看到这么大的阵仗，还真会以为遇到什么贵人。原来是那个当初趴在泥巴里的丫头啊！我并没有觉得我自己有多大的改变，我还是我，你又何必挖苦我呢？当太子妃的滋味怎么样啊？快活吗？是不是要风得风，要雨得雨啊？我并不是为了得到什么。而当太子妃的，哦，那你是真的爱上太子了？他爱你吗？这不关你的事。说的也是啊。不过这身前身后跟着大把随从的人，眼睛里头却只有记忆，谁都知道是怎么回事。我过得幸不幸福，不需要别人来指手画脚。是。在下不过是个微不足道的人。太子妃如果愿意在太子耳边多吹两下枕边风，就想要在下的小命也易如反掌。后宫的女人最擅长的不就是这个吗？原本我是来谢谢你那天在大雨中救了我。我不知道你对我来说，是福星还是灾星，但是拜你所赐，我才能当上太子妃，这是事实。可是你是这样的玩世不恭、冷嘲热讽的，我再也不想感激你了。你就是用比现在再凶狠十倍的眼光看着我，我身上也不会多出两个洞。今天怎么一句话也不说，舌头让猫给咬着了。我只是在认真的看着皇后插花，不敢打扰你。我跟你说过多少次了，在我面前，不要那么拘谨。我长了一副很吓人的样子吗？让你这么害怕？皇后的风姿亲切温柔，每次见到您，我都感到安心和感动。我不是怕您，而是不知道该如何表达我对您的尊敬。从我认识你开始，我就觉得你是一个坚强的女子。眼泪可不属于你，是我刚才过来的时候被风沙吹了眼睛。傻孩子，怎么连个黄也不会撒呀？你到外面去看看，那树叶连动也不动，哪儿来的风呀？我知道你心里的难处，不过。你要给太子一些时间，才能让他看清楚你的好。男人呢，有一大半都要哄，哄着哄着就过了一辈子。你才刚刚几天呀？如果你才受了一点冷落，就偷偷流泪，那往后可有你受的。怎么说，这也不像你呀，皇后殿下，我真的不知道该怎么办才好。请你教教我。无论我吃多少苦，我都能忍耐。可是太子殿下，他是我丈夫，是我今生幸福的归宿。如果不能得到他的爱，我的生命还有什么意义呢？郑君啊，你很坚强。可是你这种长处，到男人面前就变成了你的短处。因为男人只会爱上需要自己保护的女人。所以，在你丈夫面前，不需要表现你的坚强。如果你把在我这里流的眼泪忍住，到他面前去流的话，你们的关系一定会比现在亲密的多。我明白了，眼泪会让你的美更加动人。你看这花儿。不也需要几滴露珠，才显得更加娇艳吗？多谢皇后殿下指点，我会努力让太子明白我的心意。太后慢走，你们都下去吧。
谁，把这面铜镜放在这里的，姑一定要杀了他。回禀太后，是奴婢放的。姑就料到长乐宫没有人有这个胆子。你这个该死的丫头，到底是怎么想的？到底你是长乐宫的主人，还是姑是长乐宫的主人？来人，把这个丫头拖出去斩了！从今以后，姑再也不要见到她。拖出去，拖出去！太后，太后，奴婢之所以这么做，是因为救太后心切。奴婢想彻底医好您的病啊！姑不想听你说什么。姑从来没有见过像你这样不知死活的丫头。你既然不怕掉脑袋，那姑就随了你的心愿吧。这面铜镜，是萧昭皇帝送的定情信物，对吗？你怎么知道？奴婢是大胆的推测而已。而您的病，不也是由此引起的吗？太医告诉奴婢了，说您早年间不思饮食、夜寐难眠和头痛的症状，都是由于情志不疏引起的。常年间肝气郁结日久，伤及到肺脉，因此引起的咳嗽。太医还说了，如果您还这么大意不在乎的话，到郁结之气侵入到心脉的时候，就是神仙下凡，也救不了您了。太医，怎么没有跟姑说过这些呀？他们每个人见到您，怕都怕的要死，还敢和您说这些？可奴婢不怕，也不能怕，因为必须有一个人和您说出事实。太后。奴婢求您了，听奴婢一句肺腑之言吧。如果您自己不打开自己心结的话，奴婢就算真的死了，也救不了您了。他说的都是真的吗？句句属实。姑的病真的到了如此的地步？句句属实。你们这些。没用的奴才，一个个白吃了这么多年的饭，还不如一个新来的丫鬟。下去吧。是吵醒了，不关你的事。我睡觉啊，本来就轻。太后，需要奴婢陪您说说话吗？嗯，你知道吗？我当皇后的那一年啊。才六岁，六岁的孩子懂什么呀？那那时候我就知道缠着福林哥哥玩我把自己一生中最美好的十年。献给了皇宫，献给了他。可是到现在，除了这面铜镜，我什么都没留下，什么都没留下来。太后，太后。奴婢求求您，求求您哭出来吧！您释放自己，这样的话您就轻松了，您别憋着自己了。奴婢心疼您啊！我哭哭哭，我哭不出来呀！
。尹夫人，日前我去少府查过，说是你领走了一批玉器，可是我回太子宫却没有发现同样的记录。请问这批玉器去哪里了呢？因为近来事务太繁忙了，妾身一时竟给忘了，回头必然会把记录补上。哦，可是据我查验，和少府那边不相符的记录不止一笔两笔。尹夫人，我知道您是一个讲究规矩的人，那么您现在的所作所为又是哪家的规矩呢？还是尹夫人您喜欢说一套做一套？要是你觉得忙不过来的话，我看呢、啊，你还是回家休养生息去吧。太子妃殿下，求你饶了妾身吧。从前是我自不量力，对你不敬，都是我不好。求太子妃再给我一次机会。无法兑现的承诺，说出来也没有意义。如果你想让我再信任你，就要把你的诚心拿出来给我看。殿下，这是司马良帝从前伺候太子所用的石丹。妾身想，可能对你有用，所以就特意替您留了下来。这不是蜜汁莲子吗？嗯，还有木棉虾仁、白宝山鸡脯、散兔耳、兰香乳燕。白莲鱼羹，这些都是殿下您爱吃的，胃口好，自然心情就会好。殿下，谢殿下。殿下是是不是臣妾的菜肴？不是不是，不关这件事。是我今天心情不佳。那是因为朝里的事情吗？朝里的事还轮不上我去操心。今天是我母亲的死祭。今天是大行许皇后的忌日，怎么没有人告诉臣妾呢？哼，宫里的人都很忙啊。忙着赏花，忙着议月品茶，怎么会有人记得先前的皇后？人一走茶就凉，灯一灭欢愉散，这从来都是千古不易的道理。可是陛下他，父皇，在我年幼的时候还记得母亲的死寂，每年接龙而重之。现在倒成了例行公事，尤其是宠上张婕妤之后，他就彻底把母亲给忘了。陛下不是那样的人，许是政务太繁忙了吧？男人都是这副德行的。以后，如果我变成这样，你千万不要感觉奇怪。殿下，您是有情有义之人，您对司马良帝的那份情谊，永相的人都看到了。良帝是良帝，跟思念母亲不一样。你知道吗？到今天为止，我都没有亲眼见过自己的母亲。我每一次，只能在祖庙里对着他的画像去缅怀他。儿时，听宫里的人讲，母亲是个勇敢的人，即便是他血不能止的时候。
他也还向御医大喊：“别管我，先救孩子！”如果不是母亲坚持，今天做太子的人绝不是我。母亲是个勇敢的人。倘若时光可以倒流的话，我宁愿他撇下我不管。母亲，你是本朝最尊贵的女人，何苦用你的命来换我的命？殿下，你刚才的这番话。让臣妾想起了自己的母亲。自从新婚以来。我一直有些冷落你，可你却事事处处为我着想。你为什么要为我做这么多事？殿下，我能够了解你对司马良帝的一份情谊。可是既然郑君已经成为你的妻子了，就愿意跟你一同分享心里的痛苦。我一出生，母亲就去世了。我长大以后，在皇宫里面看到的总是被嫉妒和怨恨扭曲的嘴脸。直到我遇见司马良帝，她是唯一一个让我可以放心接近的女人。可惜啊，她也死于姬妾之间的怨恨。我现在还能相信谁呀、啊？殿下，我从小就见过我母亲的不幸，所以那个时候我就暗暗祈祷，等我长大以后，我一定要嫁给一个我心爱的人，和他手拉手，和他真心相爱，一辈子永远都是那样，到百年终老时，两个人合葬于同一个墓穴。时辰不早了，殿下早点歇息吧。你叫什么名字？原来殿下还不知道我的名字呢。我叫王正君本王经过此处，被你的琴声吸引，能够吸引太子殿下留步，奴婢感到无限荣光。你是何人？本王为何在长乐宫从未见过你？奴婢是太后殿下御封的才人，叫傅瑶，刚来长乐宫不久。你刚才所奏，可是庄周梦蝶？正是。素闻太子殿下精通音律，可否为奴婢指点一下呢？梦者，幻也。庄周梦蝶乃是琴曲中最能体现物我两忘境界的名作。本王刚才看你弹琴的姿势还可以，不过
离那种我两忘的境界还差得很远。弹琴要只随心动，才能做到自然天成。殿下指点的正是，奴婢啊，只是粗通琴技，对于其中的奥妙还未能理解。殿下可否为奴婢细细指点呢？小玉，你跟随本王有多久了？从殿下被立为太子的那天起，臣就不离你左右。每次听你抚琴奏箫，在那种物我两忘的境界里，所有的焦躁和忧虑都会消散的。殿下过奖了，臣别无所长，唯一可以卖弄的，就只有这点记忆了。你又何必妄自菲薄呢？若不是你无心从政，就凭你广博的学识和聪慧的悟性，一定可以在朝廷里有一番作为的。官场上时时处处都要处心积虑的经营，臣还是喜欢闲云野鹤。没想到，萧太傅那么一个严肃古板的人，居然会有你这样一个。玩世不恭的儿子，他要我循规蹈矩，我便玩世不恭；他要我勤奋上进，我便得过且过；他要我当官，我就偏偏做个乐师。萧太傅在平原郡任太守时，他的原配妻子忧郁病故，那位就是你的母亲吧？所以你也因此一直同你父亲作对。你父亲打算派你去西域采月。他说，与其看你这样沉沦下去，倒不如眼不见为净。让你离开本王，本王还真有点舍不得。殿下，此事万万不可。哼，看你着急的样子，我也舍不得爱卿啊。只是，让我去说服父皇的话。倒不如，你回家走一趟。我想这天底下，没有父亲不疼儿子的道理吧？我才不回去。去西域还是回家，都在你了。萧大人，请等一下。太子妃有什么吩咐？听说萧大人就要去西域了，是吗？果真是好事不出门呐。是殿下给你报的信吧？太子妃听说我这个混蛋就要滚得远远的，心里边一定很高兴吧？虽然我们不是朋友，可是您毕竟帮助过我，所以我上次说不再感激您，完全是气话。哼，那件事还是尽早忘了吧。我是觉得那次尾声之约，我捉弄了你，才助你一臂之力。不需要感谢我，咱们两个扯平了。你这个人，为什么总是喜欢把自己真实的情感隐藏起来，而不被别人知道呢？不要装作了解我。就像你说的，我们不是朋友，在皇宫里根本就没有朋友可言。那些离你越近的人，你越要小心提防。你睡着了
你告诉我谈的怎么样啊？站住！你还没有告诉我，我的情谊进步了没有？你本来就是一个天赋很高的女孩子，只要你想做就没有做不到的事，就像你的手指。如果你专心弹琴，假以时日，一定能够奏出世间最美妙的音符。可是你偏偏要用它来争权夺利。恭喜你啊！你现在的造诣足可以俘获太子的心，可是得到他的心之后呢？你又会有新的欲望和折磨，永无休止。你根本就不知道，我是怎么流着血泪，一步一个脚印走到今天的。你凭什么这么说我？我就是要攀上最高的宝座，把所有人都踩在脚下。我的野心，你管不着。我当然管不着。以后这皇宫发生的一切都与我无关。我会去西域与风沙为伍，让这华美的殿堂和肮脏的争夺都见鬼去吧！哈哈哈哈哈哈哈哈太子。找什么呢？像丢了魂似的。以前你是一个月来看我一回，这个月已经看了三回了，怎么突然惦记起我这个老太婆来了？啊，暑热潮闷，我是担心您的玉体。<笑>是吗？哎呦，这要是有这份小心，那石头都开花了。<笑>是在专门等本王吗？殿下，因为奴婢新学的一曲幽兰，想请殿下品评。你上次才习得水仙操，这过了半月又学了新曲。学琴的雅静，是在于要循序渐进。殿下一听便知。我还记得，第一次听你抚琴之时，你只是有美妙的姿势，而没有琴艺。这才短短的一个月，你的进境飞速啊！记忆毫不逊色于一个普通的琴师了。你真是一个神奇的女子。你告诉本王，你是不是偷偷找了一位琴艺高超的师傅？其实，奴婢的秘密啊。全在这儿。这，这是何苦呢？奴婢日练夜练，把十个手指啊都磨破了，才觉得琴声悦耳了些。只要殿下可以夸赞奴婢一句，奴婢就心满意足了。如果奴婢的琴声可以为殿下解除烦闷的话。就算十个手指都磨烂了
，奴婢也在所不惜。这么美丽的手，被折磨成这样，简直是一种罪过呀！哎呀，本王再也不许你弹琴了。子殿下，你要去哪里啊？啊，本王要去给太后请安。啊，臣妾可以一同前往吗？还是改日吧，太后喜欢静。如果你我二人同去的话，惊动的人太多了，徒增太后的烦扰。臣妾听说太后殿下身体欠安，臣妾更应该去探望服侍。已经笑到了。既然你这么坚持，那就一起去吧。皇太后殿下，长乐未央，平身。听说你成了太子妃之后。做了很多有失本分之事，回禀太后殿下，臣妾只是以皇后为表率，做自己分内的事，恐怕是有人言过其实了。以皇后为表率，那就是说我这个太后太奢华了，难怪太子一趟趟的往我这儿跑呢。照顾好自己的丈夫，才是你最本分的事。这大热的天气，连这猫都懒得动弹，太子还要来回的跑。要不然这样吧，把太子宫搬来好了，省得这么来回折腾，再累出病来。回禀皇太后殿下，做晚辈的。应该事事把长辈放在首位，正因为天气炎热，我们才更担心太后的玉体。不要说只是过来探望，就是日日夜夜伺候太后的饮食起居，也是为人子孙的义务。太子殿下去哪儿了？回太子妃。刚才看见太子殿下去花园了。五岁那年，我的母亲和姐姐全都离开了人世，我一个人孤苦伶仃，又冷又饿，流落街头。天上下着漫天大雪，那个时候我真的以为自己活不成了。那后来，是谁救了你呢？是一位好心的大叔，搭救了我。我才捡回了一条命。那位大叔虽然也很疼爱我，很照顾我，可是我却无时无刻不在思念着自己的母亲。其实本王比你更可怜，因为我连自己母亲的样子都没见过。从懂事时起，伴随我的，就是一张薄薄的画像。自从我母亲离世以来，你是第一个听我讲述她的人。只有跟你在一起，我才会觉得自己心里暖融融的。对你而言，或许我是微不足道的，可是对我而言，你的位置是无人能够取代的。
殿下，膳食已经准备好了，我是来请殿下入席的。殿下，嗯，哦，好啊，快点把这筷子拿起来吧，菜都要凉了。人的胃口啊，毕竟有限，吞不下那么多东西。分一点给别人，不是更好？你和他认识多久了？大概有一个月吧。我跟他，并不是你想象的那样。我们在一起只是谈论琴乐，除了，除了今天。郑君，你是不是心里在责怪本王？没有。其实我也明白，不可能完全拥有你的爱，迟早有一天会有别的女人出现，分享你的心。只是我没有想到，这一天来得这么快，而且这个人又是我的好朋友。既然你们是好朋友，你们一定不会像其他的女人互相怨恨，你们一定会和睦的，对吗？只要是殿下的心愿，郑君一定会努力的。我就知道，你是个通情达理的女人，本王没有看错你。想不到你这个丫头年纪轻轻的，这心思还不浅呢。太后殿下，奴婢有什么地方做错了吗？请您严加指正便是。从你进入长乐宫之后，就早有预谋了。先是取得我的信任，再趁机接近太子。你心里的那个鬼主意，别以为我看不出来。太后殿下，奴婢绝不敢心存歹念。奴婢所做的一切，完全是出自于对太后殿下的挚爱。奴婢很小便没了母亲。奴婢对太后殿下，是用那种对母亲至诚至孝的心来服侍您的。太后殿下，您可不能误解奴婢啊！真心也好，假意也罢，总之我们俩遇到一起，也是缘分。嗯，既然你对太子有意，那我就成全了你。太后，就算做是我送给你的一点人情吧。嗯。